உங்களை டெக்கி மாஸ்டர் சேனலுக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் கான்செப்ட் டுட்டோரியல் ஃபைவ் இந்த வீடியோவில் நம்ம சூப்பர் கண்டக்டரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ சூப்பர் கண்டக்டரை பற்றி நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஸோ நார்மல் ஒரு கண்டக்டர் மின்கடத்தியில் எப்படி எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் பாசிட்டிவ் ஆயன்ஸ்லாம் மூவ் ஆகுதுன்னு பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வீட்டில் நிறைய எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ வெளியில் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்லாம் இருக்குது அது வழியாக வந்து பவர் டிரான்ஸ்மிட் ஆகி நம்ம டிவைஸுக்கு வந்து பவர் ரீச் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ இந்த பவர் ரீச் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அட்டைன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் டிவைஸ்லாம் ஹீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா வர மொத்த கரண்ட்டும் நம்மளுக்கு வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் ஆகுறதில்ல ஸோ சம் அமௌண்ட் ஆஃப் சம் பார்ட்டு கரண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீட்டாக டிசிபேட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த வேஸ்ட் ஆகும் எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஸோ அதுதான் வந்து ஹீட்டாக நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் சப்போஸ் நீங்கள் லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் ஆன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் போக போக ஹீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் லேப்டாப் டிவி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா வந்து அந்த கரண்ட் உள்ளே என்ட்ராக என்ட்ராக பாஸ் ஆக பாஸ் ஆக நம்மளுக்கு வந்து ஹீட் எனர்ஜி வந்து டிசிபேட் ஆகுது அதுக்குள்ளே ஸோ எதனால் இந்த கரண்ட் வந்து ஹீட்டாக மாறுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நார்மல் கண்டக்டரில் பார்த்திங்கன்னா ஸோ கரண்ட் பாஸ் ஆகும்போது அதில் இருக்கிற ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கலரில் காமிச்சிருப்பேன் டாட் டாட்டா இப்போ ரெட் கலர் இருக்குது பாசிட்டிவ் ஆன்ஸ் ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் எலக்ட்ரானோட மூமெண்ட்டு தான் கரண்ட்டுன்னு நம்ம சொல்கிறது நார்மலாக ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப் அண்ட் டவுன் ஓகே கிராஸ் ஆகும் ஒரு ஓரியன்டேஷன் டிஃப்ரெண்ட் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் அதே நேரத்தில் பாசிட்டிவ் ஆயன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வைப்ரேட்டிங் கண்டிஷன்லேயே இருக்கும் ஸோ அதில் போயிட்டு இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் மோதும் போது கொலைட் ஆகும்போது ஓகேங்களா அப்போ பார்த்தா ஹீட் வந்து டிசிபேட் ஆகும் ஸோ அப்போ மொத்த கரண்ட்டை நம்மளுக்கு வந்து எஃபிஷியண்டாக யூஸ் ஆகுது இல்லை சம்திங் வந்து ஹீட் ஆகும் டிசிபேட் ஆகுது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எல்லோ ஏரோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைரக்ஷன் போட்டிருக்கேன் நான் எலக்ட்ரான் எப்படி மேலே கீழே லின் லெஃப்ட்டு ரைட்டு கார்னர் டயக்னல் இப்படிலாம் மூவ் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனில் வந்து மூவ் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ இதனால தான் வந்து ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஒரு நார்மல் கண்டக்டர் இது ஓகேங்களா காப்பர் கண்டக்டர் அலுமினியம் கண்டக்டர் இதெல்லாம் நார்மல் கண்டக்டர் ஸோ நம்ம வேர்ல்டு லெவலில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற எலக்ட்ரிசிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இருபது பர்சன்ட் வந்து வேஸ்ட்டாகவே டிசிபேட் ஆகிடுது அப்போனா பார்த்தோங்க எவ்வளோ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வந்து லாஸ் ஆகுதுன்னா ஓகே நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு ஸோ ஒரு ஹெய்க் கேமர்லிங்கிறவர் நைன்டீன் லெவனில் இவர் ஒரு டச் சயின்டிஸ்ட் இவர் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் கண்டக்டர்ன்றத ஒன்று கண்டுபிடிச்சார் ஆராய்ச்சியெலாம் பண்ணி ஓகேவா அவர் என்ன அப்சர்வ் பண்ணார்னா ஒரு சர்டைன் கண்டிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில மெட்டீரியலுக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸே இல்லாமல் போகுது ஓகேங்களா ரெசிஸ்டன்ஸு ஜீரோ ஆகிடுது ஸோ அந்த மாதிரி மெட்டீரியல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெர்க்குரி டேண்டலம் இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் ஸோ இதெல்லாம் சூப்பர் கண்டக்டர் மெட்டீரியல்னு சொல்லலாம் ஸோ எந்த மாதிரி கண்டிஷனில் வந்து அந்த மெட்டீரியலோட ரெசிஸ்டன்ஸு ஜீரோ ஆகுது ஓகேங்களா அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த மெட்டீரியலோட டெம்பரேச்சரை நம்ம வந்து குறைச்சிட்டே வரும் ஓகேங்களா ரூம் டெம்பரேச்சரை விட ரொம்ப லோ பண்ணிகிட்டே வரும் அப்படி பண்ணிட்டு வரும்போது அட் சர்டைன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இருக்குது இல்லைங்களா கண்டக்டரில் அதனுடைய மூமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோ ஃப்ரீயாக போகுது அதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாசிட்டிவ் ஆயான் வந்து வைப்ரேஷன் கிடையாது ஸ்டேபிளாக இருக்கும் இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் வந்து பாசிட்டிவ் ஆயனில் போய் மோதுறது இல்லை அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷன் இல்லை அந்த ஃப்ரிக்ஷனால் ஹீட் வந்து அந்த கண்டக்டரில் ஜென்ரேட் ஆகிறது இல்லை ஓகேங்களா ஸோ நம்ம டெம்பரேச்சரை குறைக்கும் போது அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் வந்து மோதுறது கொலைட் ஆகிறத வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுது எதாவது கூட பாசிட்டிவ் அயனாக கூட ஸோ இது இந்த செட்டப் தான் வந்து நம்ம வந்து சூப்பர் கண்டக்டர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஸ்பெசிஃபிக் பீரியடில் இந்த பர்டிகுலர் பீரியடில் வந்து அந்த கண்டக்டரில் ஜீரோ ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்லாம் ரெசிஸ்டன்ஸே இல்லைன்னு சொல்கிறோம் இதுதான் வந்து சூப்பர் கண்டக்டர் ஓகேங்களா ஜீரோ ரெசிஸ்டன
அங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அது வந்து ஹீட்டை டிசிபேட் பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அது இல்லைன்னா அதுக்கு ஆப்போசிஷனே கிடையாது கரண்ட்டு டைரெக்டாக போயிட்டே இருக்கும் ஸோ ஹீட்டும் வராது அப்போ இதில் வந்து என்ன புரியுதுன்னா சூப்பர் கண்டக்டர் ஹீட் யூஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து ஹீட்டே டிசிபேட் ஆகுது ஸோ ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி வேர்ல்டு வைடாக நம்மளுக்கு வந்து வேஸ்ட் ஆகுதுன்னா நம்ம சூப்பர் கண்டக்டர் யூஸ் பண்ணால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எலக்ட்ரிசிட்டி நம்மளுக்கு எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் வேஸ்டேஜே கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இந்த சூப்பர் கண்டக்டர் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா ஆராய்ச்சியிலே தான் இருக்குது நிறைய பேர் ரிசர்ச் பண்ணாங்க நிறைய சயின்டிஸ்ட்டு இன்னும் டே பை டே டெவலப் பண்ணாங்க நைன்டீன் லெவன்லேயே அந்த கான்செப்டை அந்த சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சார் பட் இருந்தாலும் ஸ்டில் நம்ம வந்து ரிசர்ச்சில் தான் இருக்குது நிறைய இடத்துல நம்மளாம் யூஸ் பண்ண முடியல அதனால் ஏன்னா இது கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெம் அந்த கண்டக்டரோட டெம்பரேச்சர் வந்து குறைக்கணும் நம்ம அது குறைக்கும் போது தான் அந்த டைமில் தான் அந்த கண்டக்டர் வந்து சூப்பர் கண்டக்டராக ஆக்ட் ஆகுது அதே அவருடைய கண்டக்டர் டெம்பரேச்சர் அதை சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிதுன்னா அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நார்மல் டெம்பரேச்சரில் அது சூப்பர் கண்டக்டர் ஆக்ட் ஆகுது நார்மல் கண்டக்டர் ஆக்ட் ஆகும் அது வழியாக கரண்ட்டு போனால் கண்டிப்பாக ஹீட்டு டிசிபேஷன் வர தான் செய்யும் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆக தான் செய்யும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் இருக்க சேலஞ்சே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்டக்டரோட டெம்பரேச்சர் குறைக்கணும் ஓகே அப்போ குறைச்சா தான் அது வந்து ஒரு சூப்பர் கண்டக்டர் அதுவும் இந்த மேற்குரி இந்த டேனில் இந்த மாதிரி மெட்டீரியலில் தான் நம்ம சூப்பர் கண்டக்டர் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு சூப்பர் கண்டக்டரில் எலக்ட்ரானோட பொசிஷன் பாசிட்டிவ் அயானோட பொசிஷனை வந்து இங்கே காமிக்குது இந்த பாசிட்டிவ் அயனை வந்து இங்கே வைப்ரேட் ஆகுது இல்லை நார்மல் கண்டக்டில் அதை வைப்ரேட் ஆகுன்ற மேலே கிழ மேலே மேலே கிழ மேலே அது கூட இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இந்த க்ரீன் கலர் காமிச்சிருக்கலாம் அதுவே மோதும் இந்த சூப்பர் கண்டக்டில் எந்த பிரச்சனைலாம் எதுவுமே கிடையாது இதில் ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகும் பாசிட்டிவ் அயன் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் இதில் மூவ் ஆகும் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்லாம் ஓகேங்களா ஸோ இருந்தாலும் ஜெர்மனியில் வந்து ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் லென்த் அளவுக்கு பவர் கேபிள் ரெடி பண்ணி சூப்பர் கண்டக்டரை வச்சு அவங்க வந்து பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க ஓகேங்களா இதுதான் இப்போதிக்கு வேர்ல்டுலேயே லாங்கஸ்ட்டு சூப்பர் கண்டக்டிங் பவர் கேபிள்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது கூட பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு லிக்விட் நைட்ரஜன் கூல்ட் கேபிள் ஏன்னா சூப்பர் கண்டக்டர் கூலிங் வேணும் ஸோ அது சரௌண்டிங் ஃபுல்லாக லிக்விட் நைட்ரஜனை பாஸ் பண்ணி அந்த கண்டக்டர் கூலிங்லேயே வச்சுருக்காங்க கூலிங்லேயே வச்சு அது வழியாக வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த டைமில் தான் அது வந்து சூப்பர் கண்டக்டர் மெட்டீரியலாக சூப்பர் கண்டக்டர் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இப்படி பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் கேவி 10 கிலோ வோல்டேஜ் லைன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக கண்டக்டர் யூஸ் பண்ணால் ஒன் டென் கேவி ரெகுலர் கேபிளில் கண்டக்ட் பண்ணுற பவரை சூப்பர் கண்டக்டில் ஒரு டென் கிலோ வோல்டேஜ் லைனே ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணிவிட்டு அந்த அளவுக்கு உண்டான பவரை ஏன்னா டிசிபேஷன் கிடையாது தெர் இஸ் நோ லாஸ் ஓகேங்களா ஸோ அப்போது டென் ஹண்ட்ரடு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் கேவி பவரை டென் கேவி லைன்லேயே நம்ம ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கள்ல ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைனில் ஸ்டெப் டவுன் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சைஸும் நம்மளுக்கு டென் டைம்ஸ் சின்னதாகிடுது ஓகேங்களா ஏன்னா ஒன் டென் கேவி ரெகுலர் கேபிளில் ட்ரான்ஸ்மி வச்சு டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணுற பவர் டென் கேவி ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைன்லேயே பண்ணும்போது ஸோ டென் கேவிக்கு உண்டான ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது பெரிய அட்வான்டேஜ் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் இங்கே சொல்கிறோம் இந்த இன்ஸ் த லோயர் வோல்டேஜ் ஆஸ் அடிஷ்னல் பெனிஃபிட் ஆஃப் ஸ்மாலர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ இதுதான் இங்கே பெனிஃபிட் ஸோ வோல்டேஜ் குறைய குறைய நம்மளுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மோட சைஸும் குறையும் ஃப்யூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரேட்டரோட சைஸு ஓகேங்களா மோட்டரோட சைஸ் எல்லாமே டென் டைம்ஸ் குறைஞ்சிரும் எப்படா நம்ம வந்து இந்த சூப்பர் கண்டக்டர் மெட்டீரியல் அதிகமாக யூஸ் பண்ண பண்ண ஸோ பட் ஸ்டில் இதில் நிறைய சேலஞ்ச் இருக்குது இன்னும் ரிசர்ச்சில் இருக்குது பட் மேபி இன் ஃப்யூச்சரில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இதெல்லாம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வெயிட் எல்லாம் மோட்டார் ஜென்ரேட்டர் அப்புறம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எங்கெங்கெல்லாம் நீங்கள் வைண்டிங் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அது மொத்தமே சைஸ் எல்லாமே குறைஞ்சி போயிடும் ரொம்ப லைட் ஆகிடும் ஆக்சுவலாக ஓகேங்களா அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இந்த சூப்பர் கண்டக்டர்லாம் ஸோ இந்த வீடியோவில
ஸோ அதை எப்படி நம்ம சூப்பர் கண்டக்டர் மூலமாக ஓவர் கம் பண்ணுறோம் சூப்பர் கண்டக்டரில் வந்து எப்படி எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் டேண்டலம் மேற்கூறி என்ன சூப்பர் கண்டக்டர் மெட்டீரியல் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் பாய்